Muy buenos días. Esta es la clase número 4 de la asignatura de anatomía de International Biological College, IBC. Y pues los temas que vamos a desarrollar en esta ocasión van a ser dos. Justamente la organogénesis, también conocida como gastrulación, que aquí veremos lo que corresponde a la formación de todo lo que son los órganos eh, del cuerpo en el desarrollo embrionario y también la diferencia entre lo que viene siendo el cigoto, el embrión y también el feto. Vamos a comenzar. Anteriormente en la clase pasada habíamos hablado tanto de la fecundación como también de la implantación embrionaria, que es cuando los gametos masculino y femenino, es decir, el óvulo y el espermatozoide, se unen en la trompa de falopio y dan como resultado el cigoto. Después, este cigoto comienza a viajar a través de las trompas de falopio y en el proceso comienza a duplicarse, pasando por distintos tipos de estadio hasta llegar a su fase conocida como blastocito, en donde pues ya cuenta con un poco más de 200 células y pues después este blastocito llega al útero y se une a una capa conocida como endometrio ocurriendo así el proceso de la implantación embrionaria cabe señalar que la implantación se da con el contacto del trofoectodermo y el endometrio los cuales formarán posteriormente la placenta y pues por medio de la placenta el embrión va a recibir los nutrientes y el oxígeno necesario para su posterior desarrollo ahora en esta ocasión vamos a ver lo que viene siendo la organogénesis o también conocida como gastrulación justamente la gastrulación es una de las etapas de desarrollo embrionario temprano en la cual se forma una estructura conocida como disco germinativo trilaminal una estructura con tres capas embrionarias diferenciadas que darán lugar a lo que son los órganos y también a los tejidos del embrión. La gastrulación ocurre justamente después de la segmentación o implantación embrionaria, es decir, cuando el embrión ya se ha dividido en muchas células, se ha convertido en un blastocito y ha conseguido anidar en el endometrio, dando inicio así al embarazo. En relación al desarrollo del embrión, después de la implantación del embrión en estado de blastocito, este empieza a proliferar rápidamente y a sufrir el cambio en su estructura. El blastocito es el estado en el que se encuentra el embrión a partir del quinto día de desarrollo, eso ya anteriormente lo habíamos mencionado, el cual tiene una estructura de vástula y es posible diferenciar dos tipos de células aquí, las cuales son la masa celular interna y el trofo ectodermo. Aquí podemos ver dos conceptos. El primero es la masa celular interna del blastocito. Esta se convierte en una especie de masa aplanada que pasa a llamarse disco embrionario, la cual se origina en dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. Este disco embrionario es el origen de todos los tejidos y órganos del futuro embrión. Por otra parte, la célula del trofoectodermo se diferencia en otra estructura que formarán eventualmente lo conocido como placenta. Para comprender un poco mejor esto, aquí tenemos una imagen. Este es el blastocito implantado. Este contiene lo que es el disco embrionario con el epiblasto y el hipoblasto, como ya dijimos. Justamente en el disco embrionario hay una división celular aumentando de tamaño y da como resultado el blastocito con disco bilaminar. Ahora veamos la gastrulación más detenidamente. La gastrulación es el proceso por el cual el disco embrionario bilaminar pasa a ser un disco embrionario trilaminar con las tres capas que anteriormente habíamos mencionado, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Concretamente la gastrulación se inicia a partir de la vástula, es decir del blastocito. Cuando las células del epiblasto se dividen y proliferan rápidamente por lo que necesitan migrar hacia nuevas localizaciones en el embrión. Esta necesidad de migración celular hace que las células del epiblasto se dirijan hacia el hipoblasto y desplacen a las células del mismo, con lo que aparece la tercera capa embrionaria, conocida como mesodermo, 
entre las dos anteriores. El proceso de gastrulación humana es posiblemente la etapa más importante en el desarrollo embrionario, ya que a partir de las tres capas u hojas embrionarias se van a generar los tejidos y órganos del cuerpo. Cada una de ellas estará destinada a formar un tipo de tejido diferente. Así que vamos a ver un poco más detenidamente el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Empecemos primeramente con el ectodermo. Esta es la capa más externa que rodea el embrión y la primera que se forma a partir del epiblasto. Con el inicio de la organogénesis, la célula del ectodermo se divide en dos estructuras, las cuales son el ectodermo neural y el ectodermo superficial. El ectodermo neural formará el sistema nervioso, lo que corresponde al cerebro y la médula espinal, y el ectodermo superficial formará los tejidos más superficiales, lo que corresponde a la dermis, el pelo, las uñas, las glándulas mamarias, las glándulas subcutáneas y también el esmalte de los dientes. Además, un grupo de células ectodérmicas, los agniocitos, formarán parte de lo que es el saco agniótico, donde quedará el embrión suspendido cuando se forme el líquido agniótico. Después le sigue el mesodermo. Esta es la capa intermedia, pero la que se forma en última instancia a partir de la migración de las células del epiblasto tal como habíamos mencionado. El mesodermo es la hoja embrionaria que formará la mayoría de los tejidos y órganos del futuro feto. Para ello, en primer lugar, se diferencia en la siguiente estructura. La notocorda, el mesodermo paraxial el mesodermo intermedio y por último el mesodermo lateral. Empecemos con la notocorda. Se sitúa en el eje longitudinal del embrión, desde la base de la cabeza hacia la cola y actúa como sostén. La notocorda además es fundamental para la formación del tubo neural a partir del ectodermo, es decir, con la capa que se encarga de formar el sistema nervioso. Después está el mesodermo paraxial. Se desarrolla a partir del dorso del embrión a lo largo de la notocorda. Forma los llamados pares de somites, unos bloques celulares a ambos lados del tubo neural que se encargarán de formar el tejido muscular, esquelético, cartilaginoso y también la dermis. Después tenemos el mesodermo intermedio, también denominado nefrotono, ya que dará lugar a los riñones a ambos lados del embrión y otros componentes del sistema urogenital. Y después, por último, estaría el mesodermo lateral. Es la parte más externa del mesodermo y la que originará el sistema sanguíneo y cardiovascular. Sus células también darán lugar al endotelio vascular y a la membrana del mesotelio que revestirá las cavidades corporales, que también habíamos visto en las clases anteriores las cavidades y después está por último el endodermo es la capa más interna que con la diferencia del cuerpo del embrión y el líquido que queda en el exterior se divide en dos partes que son el endodermo embrionario y el endodermo extraembrionario el endodermo embrionario dará lugar a los órganos internos del cuerpo, es decir, aquellos que formarán el aparato digestivo y el sistema respiratorio, entre los cuales se encuentran la faringe, el estómago, el intestino, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, los bronquios, la vejiga urinaria, etc. Y después está el endodermo extraembrionario, es la parte que queda fuera del embrión y que formará el saco vitelino, una estructura encargada de nutrir y aportar oxígeno al embrión durante la primera semana de desarrollo. Estas dos partes endodérmicas quedan comunicadas por un orificio ancho, que aproximadamente se convertirá en el cordón umbilical. Ahora, la gastrulación es un proceso que ocurre en una etapa muy temprana del desarrollo embrionario, alrededor de la quinta semana de embarazo. A pesar de su gran complejidad, todos estos cambios que hemos comentado ocurren dentro del útero de la mujer sin que apenas note nada, 
De hecho, muchas mujeres ni siquiera saben que se encuentran embarazadas cuando ocurre la gastrulación. El tamaño del embrión durante este proceso es de al menos 1 o 2 milímetros, por lo que no se puede ver en una ecografía. Por otra parte, sí es probable que la mujer empiece a sentir náuseas y otros síntomas del embarazo, pero esto se debe al aumento de una hormona, que es la hormona beta-HCG. La hormona HCG es conocida como gonadotropina coriónica humana. Se trata de una glicoproteína, la cual es liberada por el embrión tras su implantación en el útero materno. Por esta razón es conocida también como la hormona del embarazo, pues permite la confirmación del mismo. Las pruebas de embarazo detectan las subidas de esta beta-HCG, tanto en orina como en sangre. Podemos distinguir dos formas en analizar esta hormona, los cuales son los test cuantitativos del embarazo y los test cualitativos del embarazo. En el test cuantitativo del embarazo muestra el nivel exacto de la hormona en sangre materna, mientras que los test cualitativos únicamente indican la presencia o ausencia de la hormona en la sangre o en la orina sin pues, dar un valor exacto de la misma. Por último, cabe destacar que la gastrulación es un proceso clave en el desarrollo embrionario. Cualquier alteración o anomalía durante la formación de las tres capas embrionarias podría conducir a la detención del desarrollo embrionario o la aparición de defectos congénitos bastante graves. Por esta razón es muy importante que la mujer empiece a cuidarse incluso antes de quedar embarazada con una alimentación pues, saludable, evitar los hábitos tóxicos como lo pueden ser el tabaco, alcohol, etc. Ahora, quiero que veamos las diferentes partes, lo que viene siendo el cigoto, el embrión y también el feto. Quiero que vean cuáles son las diferencias en relación a su desarrollo dentro del útero. Primeramente, ya sabemos que tenemos el cigoto, es el primer estadio de la vida. Aparece tras la unión del óvulo y el espermatozoide, es decir, después de la fecundación. Consiste solamente en una célula, la primera célula del futuro B, y su tamaño es igual al óvulo. La fecundación hace referencia a la función del de gameto masculino y femenino, ambos con la mitad del material genético que el resto de células del organismo, o sea de los 46 cromosomas, debido a la reducción cromosomática que ha sufrido en la meiosis. El resultado de esta fusión es el restablecimiento de la dotación genética normal del ser humano. Una nueva célula con un núcleo y 46 cromosomas, 23 de origen materno y 23 de origen paterno, que se denominan cigoto. El cigoto es una sola célula, comienza su división celular al día siguiente de la fecundación. En ese momento deja de denominarse cigoto y pasa a ser un embrión de día 2, que ya cuenta con cuatro células. Y ahora entonces esto nos lleva a la segunda parte, que él vendría siendo el embrión. La etapa del embrión abarca desde el día 1 del desarrollo embrionario, que aún se le denomina cigoto, hasta la octava semana de gestación. Durante este periodo de tiempo, el embrión va aumentando su tamaño, multiplicando sus células y sufre fuertes cambios celulares. Durante la etapa inicial del desarrollo, el embrión puede adquirir varios nombres en función de su apariencia, como por ejemplo mórula o blastocito. Vamos a verlo así día por día. Primeramente el embrión del día 2 y el día 3. Después de la primera división del cigoto, se obtiene un embrión con dos células y, este, y de este modo se va dividiendo sucesivamente. En el día 2 de desarrollo, el embrión suele tener unas cuatro células que deben ser simétricas, es decir, de un tamaño similar. En el día 3, el embrión tiene alrededor de unas ocho células. Todas estas etapas iniciales de desarrollo embrionario tienen lugar en la trompa de falopio, a medida de que el embrión va avanzando en dirección al útero. Después de eso tenemos la mórula. Esto es en el día 4 de desarrollo del embrión. Es posible encontrar al embrión 
en su estado de mórula. Esta denominación se debe a que adquiere un aspecto como de mora. El embrión ya tiene un número elevado de células y prácticamente no se puede contabilizar. El estadio de la mórula suele durar un día. Y después tenemos el blastocito. Es cuando el embrión tiene entre 5 y 6 días de desarrollo. Adquiere una forma determinada e inicia la diferenciación celular. En este momento el embrión pasa a llamarse blastocito. En el blastocito se encuentran dos tipos eh, de células, los cuales son el trofoblasto y la masa celular interna. El trofoblasto ya sabemos que es la que va a formar la placenta junto con el endometrio. Y la masa celular interna, pues sus células darán lugar a lo que viene siendo al feto y también a todas las partes del futuro bebé. Entre el día 7 y 8 de desarrollo, el blastocito finalmente llega al útero y tiene lugar la implantación embrionaria. Se trata de la inhidación del blastocito en el útero de la mujer, concretamente en la capa denominada endometrio, que ya habíamos mencionado que se va a juntar con el trofoblasto y va a generar la placenta. El blastocito sale de la membrana que lo protege, que es la zona pelúcida y empieza a adherirse al endometrio. La implantación termina aproximadamente en el día 14 después de la fecundación, de forma que el endometrio queda invadido por el embrión. Después de la implantación embrionaria, el embrión comienza a producir la hormona que ya habíamos mencionado, la HCG o beta-HCG, con adotropina coriónica humana, y es posible confirmar que la mujer ahí ya está embarazada. A partir de ese momento el embrión crece a un ritmo acelerado y por último pues tendríamos del embrión al feto. Cuando la gestación llega a la semana 8 se termina el periodo del embrión y comienza la etapa fetal. Durante el primer mes de vida del feto la proporción corporal es distinta y la cabeza ocupa un volumen mayor. A medida de que avanzan los meses de gestación el resto del cuerpo adquiere una mayor proporción hasta formar una silueta definitiva. En el feto hay un nivel de especialización celular más específico, se forman distintos tejidos celulares y se crean todos los órganos que empiezan a funcionar, como el cerebro, el hígado y los riñones. La etapa fetal es el periodo más largo del futuro bebé. El nombre del feto se utiliza solamente durante el embarazo hasta el momento de su nacimiento, que es entre la semana 38 y 40 del embarazo. Tras el parto, el feto ya pasa a denominarse bebé. Ahora, en relación al nacimiento, a los 9 meses de embarazo, aproximadamente el nuevo ser está en condiciones de nacer. Entonces llega el momento del parto, la expulsión del bebé, por las vías genitales. La mamá sentirá lo que vienen siendo contracciones en la parte del útero, que tiene como objetivo dilatar el cuello uterino para que pueda pasar el bebé. Se hacen más intensas y continuas. Luego se produce la rotura de la bolsa de agua, que es eh, la bolsa agniótica, y también sale el líquido agniótico contenido pues, en ella. Este se elimina. El bebé es empujado hacia el conducto vaginal por la presión que ejerce las paredes musculares del útero, finaliza con la salida del nuevo ser a través de la vulva. Poco después se expulsa la placenta y las membranas ovulares producen lo que se llama el alumbramiento. Aquí podemos mencionar eh, algunas cosas. Primeramente, cuando la gestación llega a su fin, la placenta comienza a envejecer y pues disminuye los niveles de progesterona dando origen a las contracciones del útero. Después del parto, el útero, que se había dilatado para contener al feto, comienza a recuperar su tamaño normal. Este proceso se conoce como puerperio o dieta y dura unas seis semanas. Y por último, pues el ombligo es la cicatriz que nos queda del cordón umbilical. Este es cortado por el médico o la persona de asistencia del parto cuando hacemos. Y bien, terminando de explicar esto último, daríamos por finalizada la clase del día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y pasen un buen día.